கிறிஸ்பி ரவா பால்ஸ் எப்படி செய்யலான்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வறுத்த ரவை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கால் கப் அளவு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதில் இஞ்சி வந்து ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துகிட்டு அதுவும் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பவுலில் ஒரு கப் ரவையை போட்டுடலாம் அப்புறம் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகா அது கூட கருவேப்பில் இஞ்சி அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு சோடா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போடுறேன் நான் பார்த்துட்டு கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து இப்போ தயிர் ஊற்றிட்டு நம்ம கெட்டியாக பிசைஞ்சு வச்சிடலாம் நீங்கள் ரொம்ப நிறைய தயிர் ஊற்றிடாதீங்க இது நம்ம இப்படி மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ணவே திரும்ப ஊறிடும் நல்ல கெட்டியாகிடும் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் கால் கப் தயிரே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி ஊற வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு அரை மணி நேரம் இதை ஊற வச்சு இப்போ இந்த மாதிரி இந்த கெட்டியான பதத்தில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து சின்ன சின்னதாக உருட்டிட்டு லைட்டாக ரொம்ப ஒற்றை மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கூட தடவைக்கலாம் இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த உருண்டை வந்து ரொம்ப அமுத்தக்கூடாது நம்ம லைட்டாக இந்த மாதிரி உருட்டினாலே போதும் பாருங்கள் இப்போ நான் அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் வந்து உருட்டி வச்சுருந்ததை இதில் போட்டுடலாம் நான் வந்து சிலது வந்து இந்த மாதிரி உருண்டையாகவும் கொஞ்சம் இதை வந்து ஓவல் ஷேப்லேயும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் இதில் போட்டுடலாம் இது ஒரு கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ இதை நான் எடுத்துடுறேன் கிறிஸ்பி ரவா பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் காரம் இனிப்பு ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இது வந்து சாஸ் கூட தொட்டு சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்